什么是正？什么是邪？什么是对？什么是错？谁能改变早已注定的命运？我出生在盛夏，那几日大雪连绵，漫山树木花草枯萎，娘亲还没来得及看我一眼，就离开了人世。他们说，我孤星投胎，命中带煞，所有的厄运。定是因我而起。他们叫我妖女，好像只要责难我，就能消除他们对命运的恐惧。处可逃的时候，就躲进那个和我一样不祥的山洞。上古时期，女娲补天之时掉落人间，汲取世间邪念，生出妖神，为祸六界。各门派联手诛灭妖神真身，将所获妖神之力封印在补元鼎、浮尘珠。和不归雁三大神器之中，由三大门派分别看管。传闻，若神器封印松动，妖神之力汇聚，唤醒妖神，六界又要面临一场浩劫。紫君上仙器之封印已松动多时，那就交出补元鼎，由我长留家风。想要补元鼎？白子华何不亲自来取？师兄他一生从未有过儿女私情，只有苍生。我也是苍生云云，他何曾怜悯过我、啊？天下乱，苍生灭。方可知我心痛。不可，子君不可。子君，子君上仙，子君，子君上仙。
谁在说话？谁？不能有别的，杀不认我。赶紧躲远点，免得惹祸上身。别怕，舌头不吃人，他们只是我易小军的耳目。易小军，小姑娘，你阴命阴格，天生不类。命中注定凄惨死生，叶小军，求你给小谷指一条生路。上长流，找白子画，唯有修仙方可改命。送你的见面礼，可驱邪避祟。说出你的名字，他就是你的了。我叫花千骨。陪着我，我和娘亲永远不分开。我们才到明世田园呀，还有多久才能到长流啊？那老都要饿晕了。你说长流是什么样子的？那个白瓷画会不会很凶？听说修仙很苦，还要烤玉剑。烤玉？什么烤玉啊？我、哦、烤玉我最拿手了。你这个虫子，知道的还挺多。我,我堂堂七杀圣君，竟被扮成这副鬼样。看清楚，我就是杀千木。好漂亮的姐姐啊！鬼子，鬼子，快过来了！为何帮我？我看他们那么多人欺负你一个，我就是他们眼中人人憎恶的大魔头，你怕吗？哦，那我还是人们口中的小魔头，姐姐你怕不怕？哼，你这个小不点可真是可爱。初次见面。姐姐送你一个礼物。嗯，这只古哨与我血肉相连，若要找我，吹响古哨，纵隔万里，我定赴约。脱口而出的那声“姐姐”，是因为我在她清秀的脸上读到了和我一样的孤独。洛河东，盗走不归雁，该当何罪？属下得罪了。
七杀神器，还不知错。召回，不归雁重新封印。对不起了，圣君，天命难违啊！我就是天命。啊、我倒要看看，被我杀千莫众生之人，还能躲到哪里去。马上就到长留了，请保佑小谷顺利拜师。大叔，你没事吧？哎哎，大叔，大叔，水水水，子华，没休矣，此女被杀，他乃妖神之身。大叔，神来了。小姑娘，你前往长留，把这个带给白子华，他定会收你为徒。啊！谢谢大叔。让不归也送你一程。啊啊击杀的人果然没有来。是啊，杀青墨本就想独占神器，又怎会把不归雁交给长留？听说不元丁已经被毁，说是那夏子勋对白子华阴暗生恨。嘘，嘴上,上，师兄。就连你也要贪杯吗？什么人，敢擅闯我长留大殿？哎，老爷爷，您一定就是白子画吧？你找他做什么？有个大叔让我拿个传音海螺给他，就是这个。海螺呢？啊，明明放在这儿的。荒唐！啊，娘亲
，是不是掉在外面了？哦啊，你等着，我去外面找。十一，看住他。是。今日召集众仙，事关天下苍生。补元鼎被毁，涂炭生灵。我长留，需即刻召回神器，再度封印，以护六界。眼下，危机四伏。不过，请诸位安心，蓬莱定当上下齐心，守护好浮尘珠。此外，小女漫天。一心盼望上长留修仙，还望子画可以收小女为徒，多多赐教。小女您漫天，拜见尊上。我也想拜尊上为师。异想天开，十一，把他带下去。你凶什么凶？喂，你们怎么这么没礼貌？唐宝，唐宝。十一，好帅呀！啊，尊上，我说的都是真的。我叫花千骨，来自鹿九村。我说的都是真的。让他把话说完。上仙，我从小招惹妖魔，还害死了我爹娘。上个月我们村的人全都死光了，就我一个活下来。他们都说我是天煞孤星，所以我想拜尊上为师，求尊上帮小骨改命。若姑娘潜心修仙，不如就给她一个机会，如何？下去吧。谢谢神仙，谢谢您。啊！啊！啊！啊！山春秋。你掌门，圣君让我来找你，拿点东西。感动我的人，白子画，你问过我没有？杀阡陌，聚集神器释放妖神之力，仙骨凡胎皆不可承受。多年不见，白掌门还是那么迂腐不堪。大道理讲给别人听吧我要定了。长留教规，入门前需要先过绝情池的考验。凡未断凡念之人，池水会腐蚀皮肉，执念越深，腐蚀越深。那天，耳边哭喊声不断，就连天姿卓越的倪漫天，也才勉强做到面不改色。
矜持。那时候，我觉得做长留弟子，也许不是那么难燕高手低，乃修行大器。不过是个小小的失误，犯得着从绝情殿过来吗？你啊，法炼御剑玄庭，三个时辰。十一师兄，十一师兄，千古，你休息会儿吧。我资质这么差，怎么拜尊上为师啊？哎呀呀！你看那绝情殿那么远，却就你于落剑刹那间，所以那不是偏爱，是什么？嘿嘿嘿！嘘，唐宝啊，开玩笑也要注意分寸。修仙之人不可有非分之想，不然极易失道堕仙。难道尊上就不可以喜欢了？嗯，你们像那子勋。堕入情欲之门，最后神形俱灭。杨青，今天是我的生日。也是你的忌日，女儿不孝，给你和这个家带来了那么多劫难。这十六年来，我连梦见你的资格都没有。娘亲，快看，娘亲的娘亲变成萤火虫了。深更半夜，私入后山禁地。尊上，今日为何要逞强
、凝神、静气。重为轻根，静为躁君。把心静下来自己试试看。这把剑，长两尺三寸，我用的不合手。今天是你生日，送给你。此剑名曰断念，修仙之徒，绝情断念，你要谨记。尊上，属下无能，不归眼下落仍未查明。白子画自视甚高，不会抢了不归眼拒不承认。难道另有其人？觊觎神器的还能有谁？今日随机抽取你们八名弟子进行试炼，这个金阶球一分为二，最终夺得两者，并将其合二为一的队伍获得胜利。现在，请抽签。
不知道什么不归燕。启禀三尊，弟子在后山发现此物。哎，就是这个，就是这个海螺，我没有骗人。放肆！既然如此，那就放出来听听。来来来来来，呃，五魁首啊，六六顺的，七个丑啊，八仙兽啊，哎。荒唐！嗯。娘亲！啊！住手！你定会伤到娘亲的。嗯。灵虫化人，放开我！师兄，这丫头自己都打不开自己的虚顶，下手不必这么重吧？师兄，师兄，他修为尚浅，恐有性命之忧。不归燕之事，我自会查明。从今天开始，花千骨留守绝情殿，由我看管。尊上，小骨错了，小骨甘愿受罚。此地清净，便于你进入官微境界，打开虚体。好大呀！尊上，小骨是第一个来这里的弟子吗？尊上，绝情殿这么冷清，我们种些花草吧。尊上，你饿了吧？进行修行，不得胡闹。怎么了？还装？全长留都知道，你勾结七杀私藏神器，你说呀？你满天去哪儿了？不可胡说。什么事啊？满天去哪儿了？仪式结束之后，他就失踪了。嗯、总算想起姐姐了。姐姐，我有件事情想问你。漫天他。姐姐，怎么变黑了？此地是我七杀永夜之境。永夜？为何是永夜？黑夜里，记忆才不会被打扰。啊
好美啊！姐姐，这里好漂亮啊！这的花比星星还多呢。姐姐，这里的花好漂亮啊，好像星星一样。我们就叫它“星花岛”吧。姐姐，姐姐。姐姐，不要管我，快走！姐姐，流泪是什么感觉？小谷天生无泪，就算是伤心难过的时候，也不会哭出来。是痛的味道。姐姐希望你永远也不要体会。圣君，人已带到。漫天、嗯，漫天，你没事吧？花千骨。姐姐，你能不能放了漫天？他是小谷的朋友。花千骨，我没有你这样的朋友。你私闯长留是蓄谋已久，对不对？你跟这个七杀魔头勾结在一起，你这个骗子！你说什么？圣君。好啊！多日不见小女，甚是想念啊！李掌门，想要救你的女儿，就拿神器来换吧。好啊，先把女儿还我。可以啊。圣君要的东西在这儿小谷，尊上，小谷知错了。
不可擅自离开绝境殿。是。师兄，来，师兄，师兄，不远点。
居然没有被毁。叶小军私藏神器，我怀疑有人暗中推动药神现世。杀！那我立即带人去击杀。不必了，师兄。先生，这补元鼎之毒为何能伤您这般？补元鼎乃三方神器之首，所炼之毒没有解药。那尊上您，天意如此。小谷，你有没有想过？我为何要杀你？小谷的命是尊上给的。若尊上想取小谷性命，小谷绝无怨言。什么是仙？什么是魔？修炼成仙，堕落成魔，亦可成魔。魔若心怀怜悯，亦能羽化成仙。妖女，站住，别跑！妖女往那边跑了，快追！我知道，你过去背负了太多世人的误解。小谷只是害怕他们。世人只是无知而已。当你能心怀万物，悲悯苍生的时候。才能真正的看清这个世界。花千骨，现在是我长留。第一百二十七代弟子，也是我白子画唯一的徒弟。今受尔功灵，便入我门下，潜心修行。父亲为了守护神器，生死倒笑。父亲，而尊上却要收这个七杀奸细为徒，小青意欲何为啊？令尊过世，令人惋惜。不过，花千骨，他并无过错。不是我，你执念太深，不可修仙。白子画，问你漫天从今往后，与你们长留，势不两立。
，师傅，师傅，师傅。师傅。师傅，你走，你走。师傅，师傅，师傅先生相助，娘亲有难，求高人先生相助，求高人先生相助。你也太过于疯了，神气法师，我白子花灵气攻心，已经回天无力了。只要能帮骨头，我愿意付出一切。你真的想知道吗？怎么了，唐宝？来，唐宝，你是不是有什么事情要告诉我啊？唐宝不知道，他娘知道，求你了。骨头，骨头，唐宝只是担心骨头会做傻事。唐宝，你不要担心我，告诉我，无缘顶之毒。只有集齐三方神器可解，唐宝，骨头不可酿成大错。别过来！我不想见任何人。你怎么了？姐姐什么都没有了。你还是最美的姐姐。我
很丑，会吓到别人。姐姐，你永远是小吴最好的姐姐。就算你不在美貌，你走，我不用你可怜我，你走。现在我什么都没有了，我更要杀他个天翻地覆。姐姐，除了世间这些仇恨，你难道就没有其他的挂念了吗？曾经的小谷，也饱受世人的误解。可是当我观窥世间万物，发现除了仇恨，世间还是有很多值得留恋的东西。姐姐，你想想你妹妹。如果他看到花岛现在的样子，他还会喜欢吗小谷知错了，思及神器，你可是六界将有何等灾难！小谷知错了，长留，留你不得。小谷知错，师傅不要！小谷知错了，你不要赶小谷走，师傅。你仙骨尽废，从今往后，不得再回长留。只是只有这样，才能护你免受万劫不复之灾。在长留的日子，就像一场梦一样。我从人间来，又回到人间，好像一切都不曾发生。
花千骨，白子画为了你，可真是煞费苦心。不过眼下长留也自身难保了，你快下山避祸吧。神器之事，由我白子画一人承担，与长留无关。白掌门这句“一人承担”，莫不是要隐瞒什么？你满天！我觉得你掌门说的没有错。快说出真相，给我们一个解释。给我们一个交代，一个交代，给我们一个解释。有什么情况？解释清楚。师兄，你是什么情况？不如你就说出隐情吧，也好还长留一个清白。弟子花千骨前来领罪。神器聚集，全部因我而起，盗取神器罪大恶极，望世尊严惩不贷。花千骨，西施灭祖。盗偷神器，长留再容你不得。今日判你六界其刑，诛仙柱上受九九八十一根销魂钉。最后再问你一遍，为何司机神器？小骨一时贪念铸成大错，死不足惜。骨头。为你门中弟子伤他半分，我便屠你满门。你说敢为天下人损他一毫，我便杀尽天下人。姐姐，走啊，走啊！不要，师傅，姐姐，不要！算是地狱火海，我杀千墨今天要带走的人，谁也别拦。
六界第一美人。长留弟子听命，我白子画，革去掌门一职，暂由魔岩接任。子画，你。花千骨是长留乃至天下的罪人，却终究是我白子画的徒弟。余下六十四根销魂钉，就由我代孽徒承受。师兄，子画，在上，上上，即刻执行。师错，师父，不要，不要，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，不要这样，不要这样。师兄，师兄，师兄，师兄，师兄，师
，这是你们长留的绝情池水。师傅动气！胖胖，怎么样？你没事吧？今日我要替天行道，除了你这祸害。
见了本尊，为何不跪？白子画，如今我花千骨想做什么，都由不得你说教。孽障！见过神尊。没错，花千骨是我引上长流的，补元鼎也是我私藏的。子勋的死也另有隐情，就是因为你白子画，子勋眼里从来没有我。跟我走，也都是因为你，我才失手害死了他。子勋，子勋，天下乱，苍生灭，白子画，方知我心痛。就在那天，我意外发现妖神真身，便与易朽君商议，引妖神上长流。不如就给他一个机会，如何？但易朽君贪得无厌，如此我们说好的交易，也许应该再谈谈了吧？谁料你对花千骨动了情念，我便设计让你中了补元鼎之毒。哎，子少。妖神现世，生灵涂炭。白子画，你知道我的痛了吗？你们这是干什么？荒唐！为了一己私欲，罔顾众生。我会变成这样。还不是白子画一手造成的。他说他心中只有苍生。你骗了子勋，你骗了天下人，你还不是一样爱上了妖神？白子画，你吃到爱而不得的滋味了吗？
那日没杀我，后悔了吗？嗯，难道你对我动了情念？修仙之人，绝情。断念，白子画，你敢过这绝情池吗？玄武，忘了六界。别以为我不敢杀你！师傅，杀了妖师！唯有此剑可斩妖神间的一幕，人影重重，只缺你影容。犹如点水的兰州，叫人一动，无风也灵动。碌碌红尘，谁可识爱无？寻不到你影踪，化为龙，风平生挥与松。我已经死过很多回了，这一次我不怕，求求你，不要。
注定的命运，并非无法改变。是非对错，皆在一念之间。这一次，我选择成全。
失去你。笑一点，人长留的。